А если наши дети воюют, значит мы в этом виноваты. И поэтому мы должны сейчас все вместе собраться и не тыкать друг друга пальцем, а ты, а ты. Сейчас беда у нас у всех. Потому что мы одна семья. И в нашей семье беда. И мы как старшие должны показать молодежи, кто в доме хозяин. Друзья, а вы уже говорили, ну уже была первая связь, разговор э, с э, российскими ветеранами? Да, том, что мы э, с Алексеем были э, приглашены э, российской э, стороной для, знам, для знакомства и диалога, э, который э, состоялся, и я думаю, что он даст свои результаты. Потому что мы все взрослые, здравые люди. Скажите. И э, все то, что э, нужно, находится у нас э, в наших руках. И головах. Еще хотелось бы сказать, что к ветеранам, ко всем э, хотелось э, обратиться сейчас. И к тем людям, которые действительно стали кем-то и создавали своими поступками и своей жизнью эту страну. Поэтому и ветераны спорта, и ветераны, те люди, которые имеют право о чем-то сказать вслух. Я этих людей призываю объединиться и остановить эту войну. Все вместе. Все вместе остановить это безумие. Формат телемоста, он не нов, он как все простое прост. Поставим сцены, поставим в Донецке, поставим в Луганске, поставим в Москве, во Львове. Поставим. Поставим надо, надо в Одессе поставим. И, и, и пускай страна разговаривает. Поэтому я думаю, что будут говорить ветераны. Им доверят, потому что действительно люди должны понимать, что это не просто шоу, это не шоу. Это судьба нашего государства. И вообще судьба Руси. Все началось со слова, начат разговаривать. И цена, рано или поздно, любая война заканчивается миром. Только цена тех жизней, тех смертей, которые будут, будет все больше и больше на сегодняшний день.